ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കേരള പി എസ് സി വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ആദ്യം ഒരു ഹാഷ് ഡിഫൈൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു മെയിനകത്തിട്ട് മെയിനകത്ത് കുറച്ച് കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പൈലേഷൻ എറാണ് ബിക്കോസ് ഈ കാർ സി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡി അവിടെ സെമി കോളൻ അല്ല ഫുൾ കോളനായിട്ടേക്കുന്നത് അത് കമ്പൈലേഷൻ എറാണ് സിൻഡാക്സ് എറർ കാണിക്കും സോ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് കമ്പൈലേഷൻ എറാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇത് മീൻസ് ഇത് റണ്ണാവത്തില്ല ഈ പ്രോഗ്രാം സിൻഡാക്സ് എറാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും ഒരു പ്രോഗ്രാം കോഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നോ ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയൽ ലൂപ്പിൽ ഒരു സെമി കോളൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഈ വയൽ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവത്തില്ല ജേഡ് വാല്യൂ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഈ ലു ഇതിവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് വരത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും ആൻസർ അടുത്തതും ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എയുടെയും വാല്യൂ അഞ്ഞൂറായിട്ടും ബിയുടെ വാല്യൂ ഈ നൂറായിട്ടും ആദ്യം ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ദെൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ എഴുതി നോട്ട് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ അഞ്ഞൂറാണ് സോ അഞ്ഞൂറ് നാനൂറിനേക്കാളും വലുതാണ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ട്രൂ കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ആകും സോ ഫോൾസ് ആകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകും ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ ഇഫിനകത്തുള്ള നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല ഇഫ് ഇന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് സിയുടെ വാല്യൂ ഇരുന്നൂറാക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്ത നൂറും സിയുടെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറും ആയിരിക്കും സോ സി ആണ് ആൻസർ ബി ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി ഈക്വൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ ജാവ ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ജാവയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ജാവയിൽ എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ജാവയുടെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻ്റർഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ജാവയിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് ഇൻ്റർഫേസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ബേസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഓൾ ക്ലാസസ് ഇൻ ജാവ എല്ലാ ക്ലാസസിൻ്റെയും ബേസ് ക്ലാസ് ജാവയിൽ ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ജാവ ഡോട്ട് ലാങ് ഡോട്ട് ഒബ്ജെക്ട് ലാ ജാവ ഡോട്ട് ലാങ് ഡോട്ട് ഒബ്ജെക്ട് ആണ് ജാവയിലെ എല്ലാ ക്ലാസിൻ്റെയും ബേസ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹാൻഡിലിംഗ് ത്രെഡ് റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ജാവ ജാവയിൽ ത്രെഡ് റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ഉള്ളത് ഏത് ഇൻ്റർഫേസിലെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആൻസർ ഈസ് റണ്ണബിൾ ഇൻ്റർഫേസ് റണ്ണബിൾ ഇൻ്റർഫേസിലാണ് ജാവയിൽ ത്രെഡ് റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ഉള്ളത് റണ്ണബിൾ ഇൻ്റർഫേസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ പാക്കേജ് കണ്ടെയ്ൻസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് കീവേഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് കീവേഡ് ഉള്ളത് ഏത് ജാവ പാക്കേജിലെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാവ ഡോട്ട് ലാങ്ങിലാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് കീവേഡ് ഉള്ളത് ജാവ ഡോട്ട് ലാങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇനിഷ്യലൈസസ് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇൻ ഡാഷ് ഡേറ്റ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ നെയിം എപ്പോഴും ക്ലാസിൻ്റെ അതേ നെയിം ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ടറിന് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ടർ കോ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് 
കമ്പൈൽ ടൈമിൽ ബോഡി കൊണ്ട് ബോഡിനെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഒരു ജമ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അവിടെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും അതാണ് ഇൻലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിൻ്റെ നോൺ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനാണ് പക്ഷേ ഒരു നോൺ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനാണ് ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷേ ആ ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷന് ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ഫ്രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ നോൺ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ആക്സസ് ഓൾ ദ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് എ ക്ലാസ് പിന്നെ ഈ ജാവയുമായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാംസിനൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജാവയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജാവയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ സി പി പിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ജാവ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇതൊക്കെ ജാവ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കീവേഡ് വിച്ച് വെൻ യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ക്ലാസ് റെപ്രസെൻസ് എ പോയിൻ്റർ ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ഇൻവോക്ക് ഇറ്റ് അതായത് ഒരു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ നിൽക്കുന്ന മെമ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിൻ്ററിന് പോയിൻ്ററിന് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആ പോയിൻ്റർ എങ്ങനെ കിട്ടും എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡ് അത് ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിളാണ് ദിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ കൊളിഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇൻ ഹാഷിങ് ഹാഷിങ്ങിൽ ഒരു കൊളിഷൻ ടെക് റെസൊല്യൂഷൻ ടെക്നിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഇതെല്ലാം ഈ ചെയിനിങ്ങും ലീനിയർ പ്രോബിങ്ങും ക്വാഡ്രാറ്റിക് പ്രോ പ്രോബിങ്ങും എല്ലാം ഹാഷിങ്ങിൽ കൊളിഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ ടെക്നിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ നോൺ ലീനിയർ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ താഴ്ത്തുന്നിരിക്കുന്നതിൽ നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ അറേയും ലിങ്ക് ലിസ്റ്റും ഒക്കെ ലീനിയർ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറാണ് ട്രീയും ഗ്രാഫും മാത്രമാണ് നോൺ ലീനിയറിൽ വരുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് ട്രീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെം മെതേഡ് ഫോർ പെർഫോമിങ് അമോർട്ടൈസ്ഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് താഴ്ത്തുന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് അമോർട്ടൈസ്ഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് അൽഗോറിസംസിന് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആൻസർ ഈസ് നൺ ഓഫ് ദി അബോയ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം അമോർട്ടൈസ്ഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് അൽഗോറിസത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് മെതേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് മെതേഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെതേഡ് എന്നിവ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്രെത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ബ്രെത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഏതെന്നാണ് ബി എസ് ടി ബി എസ് ടി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ക്യൂ ആണ് ക്യൂ ആണ് ആൻസർ ഡെപ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് ആണ് ആൻസർ ഡെ ഡി എഫ് എസിൽ സോറി ഡെപ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചിൽ ഡി എഫ് എസിൽ സ്റ്റാക്കും ബ്രെത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ചിൽ ക്യൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ക്യൂ ആണ് അതും വിട്ട് മറന്നു പോകരുത് ബ്രെത്ത് ആണെങ്കിൽ ക്യൂവും ഡെപ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കും ആണ് ഡെപ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് സ്റ്റാക്കാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നോൺ ലീനിയർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോൺ ലീനിയർ ലീനിയർ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സ്ട്രീയും ഗ്രാഫും ആണ് നോൺ ലീനിയർ ലീനിയർ ഡേറ്റാ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ആറ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാക്ക് ആറ് ക്യൂ ഇതൊക്കെ ലീനിയർ ആണ് സോ ഇവിടെ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്
ഒരിടത്ത് പുഷ് ചെയ്യും ബാക്കിൽ കൂടെ എൻ ക്യൂ ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഡി ക്യൂ ചെയ്യും ഒരു ഒരു വശത്തുകൂടി അകത്തേക്കും മറ്റു വശത്തുകൂടി പുറത്തേക്കും പോകുന്നതിനെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടാണ് ഫിഫ ഓർഡറിലാണ് ക്യൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മെട്രിക്സ് ഹൂസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ആർ സീറോസ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ മാക്സിമം മോ മോസ്റ്റ് എലമെൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെ പറയുന്ന പേര് സ്പാർട്സ് മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ മാക്സിമം എലമെൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് എലമെൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെ പറയുന്ന പേര് സ്പാർട്സ് മെട്രിക്സ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് ടെക്നിക് ഫോർ കമ്പൈനിങ് സെവറൽ ലോ റേറ്റ് ചാനൽസ് ഇൻ ടു ഹൈ റേറ്റ് അതായത് കുറേ ലോ റേറ്റ് ചാനൽസിനെ ഹൈ റേറ്റ് ചാനലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൺവേ അങ്ങനെ കൺവേ ഹൈ റേ ഹൈ റേറ്റ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആൻസർ ഈസ് ടി ഡി എം ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് ആണ് സെവറൽ ലോ റേറ്റ് ചാനൽസിനെ ഹൈ റേറ്റ് ചാനലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ജി ഫിഫ്റ്റി നയൻ കാറ്റഗറി കേബിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ആർ ജി ഫിഫ്റ്റി നയൻ കാറ്റഗറി കേബിൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്സിലാണ് ആർ ജി ഫിഫ്റ്റി നയൻ കാറ്റഗറി കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി പോയിൻറ്റ് ലിങ്ക്സ് ഈസ് എ ബിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി പോയിൻറ്റ് ലിങ്ക് ഈസ് എച്ച് ഡി എൽ സി എച്ച് ഡി എൽ സി ആണ് ആൻസർ എച്ച് ഡി എൽ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അതാണ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റിലും മൾട്ടി പോയിൻറ്റ് ലിങ്ക്സിലും രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എച്ച് ഡി എൽ സി ആണ് പി 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 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ആണ് അത് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എച്ച് ഡി എൽ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഹൈ ലെവൽ ഡേറ്റ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ ഹൈ ലെവൽ ഡേറ്റ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സർവീസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ പി 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 പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്ത സർവീസ് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സർ പ്രോട്ടോകോൾ സർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്ത സർവീസ് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന എക്സാം നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കാരണം ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റാങ്ക് ഡിസൈഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുപത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ പഠിക്കുക ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്